നമസ്കാരം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും കൺഫ്യൂഷൻ കൂടാറാ പതിവ് അല്ലേ അതിലൊന്നാണ് ഈ പ്രമേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രക്തപരിശോധനയെക്കുറിച്ച് പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ രക്തപരിശോധനയുടെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും സംശയങ്ങൾ കൂടും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് പത്ത് മണിക്കൂറാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറാണോ ഒന്നര മണിക്കൂറാണോ രണ്ട് മണിക്കൂറാണോ രണ്ടര മണിക്കൂറാണോ എന്നുള്ള കുറേ സംശയങ്ങൾ പലരും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ പി പി ബി എസും പിന്നെ എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏത് ഇത് ഈ പരിശോധനകൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ അതായത് കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂറും മാക്സിമം പത്ത് മണിക്കൂറും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂർ അതായത് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാലോറീസ് ഒന്നും അതായത് ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും കഴിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഈ സമയം പത്ത് മണിക്കൂറിന് കൂടുതൽ പോകാനും പാടില്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിന് കുറയാനും പാടില്ല പത്ത് മണിക്കൂറിന് കൂടുതലും പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രായോഗിക നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഭക്ഷണം അത്താഴം അത്താഴം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എട്ടോ ഒമ്പത് മണിക്ക് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഏകദേശം അഞ്ച് മണി ആറ് മണി സമയത്തോ ചെയ്യണം എന്നാൽ എട്ട് മണിക്ക് ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ ഒമ്പര പത്ത് മണിക്കൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മണിക്കും രാവിലെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആറ് മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഉള്ളിൽ രക്തപരിശോധന ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് അപ്പോൾ ശരാശരി ഏഴ് മണിക്ക് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറിന് സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക ലാബിൽ സമ്മതിച്ചല്ലോ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏഴര മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഏഴരയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒമ്പതര മണിക്കായിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അല്ല അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴര മണിക്ക് നിങ്ങൾ ഭക് അത്താഴ സോറി പ്രാതൽ കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒൻപതര മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ പി പി ബി എസിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഈ ഒരു സമയപരിധിയെക്കുറിച്ച് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് ചിലർ ഇതിന് ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് പറയും ചിലർ രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് വേറെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നര മണിക്കൂർ വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ചില പഠനങ്ങൾ ഇൻഫാക്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയാ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ടു അവർ പി പി ബി എസ് ആണ് ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ പി പി ടു അവർ പി പി ബി എസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു എച്ച് ബി എ വൺ സിക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എച്ച് ബി എ വൺ സി മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് ശരാശരി ചെയ്യാൻ പറയാറ് ചിലരോട് ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങോ ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത അവസ്ഥയോ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല എച്ച് ബി എ വൺ സിക്ക് അതൊന്നും ബാധകമേ അല്ല എന്നാൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി അപ്രസക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദയവായി അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസിൽ ഇത് ബാധകമല്ല പിന്നെ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളിലും എച്ച് ബി എ വൺ സി ബാധകമല്ല അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അവർക്ക് ഫീറ്റൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവാം അത് കാരണം അഡൽട്ട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഭാഗമായ എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്നുള്ള പരിശോധന നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ എച്ച് ബി എ വൺ സി ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ പൊതുവെ എച്ച്